जी दोस्तों वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है चाय पी और सीखो एक ऐसा चैनल जिसमें चाय पीने के दौरान पांच से दस मिनट के दौरान कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है जिससे आपको एक्सेल वर्ड या पावर पॉइंट इस्तेमाल करने में आसानी हो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन हैंड अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है बड़ी क्रिटिकल प्रेजेंटेशन है और उसमें जो अटेंड कर रहे हैं लोग वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप उसको उस, उस प्रेजेंटेशन का हैंड आउट बना के प्रिंट कर सकते हैं उससे होता ही है कि प्रेजेंटेशन को फॉलो करने में थोड़ी आसानी होती है बाज दफा प्रोजेक्शन इतनी क्लियर नहीं होती या टेक्स्ट इतना क्लियर नहीं होता तो लोगों के पास अगर प्रिंटेड फॉर्म में हैंड होंगे तो वो देख सकते हैं कि आप प्रेजेंट क्या कर रहे हैं वो पढ़ सकते हैं उसमें कि आप प्रेजेंट क्या कर रहे हैं उनको फ्लो का भी आइडिया हो जाता है कि स्लाइड्स का सीक्वेंस uh, क्या है तो जिस चीज पे उनको फोकस करना है उस पर वो ज्यादा अटेंटिव हो जाएंगे और जो चीज शायद उनके लिए रेलिवेंट ना हो उस, उसको वो स्किप कर देंगे एक और फायदा हैंड का ये होता है कि उसमें लिखने की जगह होती है यानी कि अगर किसी को नोट्स लेने हो लिखना हो प्रेजेंटेशन uh, के बारे में कोई रिमार्क्स या कॉमेंट्स तो वो ये कर सकते हैं ऑब्वियसली अगर बहुत बड़ी ऑडियंस है दो तीन लोग अटेंड कर रहे हैं तो शायद फिजिबल ना हो प्रेजेंटेशन हैंड को प्रिंट करना लेकिन अगर एक छोटी प्रेजेंटेशन है बहुत हाई लेवल प्रेजेंटेशन है जिसमें लेट्स से सीनियर मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो हैंड आउट प्रिंट करने का आइडिया अच्छा हो सकता है क्योंकि उससे जरा आसानी हो जाती है जो रीडर्स होते हैं उनको फॉलो करने में आसानी हो जाती है बाज दफा उन्होंने सुना नहीं होता आपने बोला क्या या पढ़ने में क्लियर नहीं होता तो प्रेजेंटेशन हैंड आउट उनके पास होगा तो वो कंफर्म कर सकते हैं कि बात हुई क्या उस पर वो नोट्स और रिमार्क्स भी लिख सकते हैं तो आइए देखते हैं किस तरह बनाते हैं प्रेजेंटेशन हैंड आउट तो आइए चलते हैं आज के एग्जाम्पल की तरफ और आप ये देखेंगे कि मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है जिसमें मैंने बस रैंडम सा टेक्स्ट डाला हुआ है और कुछ शेप्स डाले हुए जस्ट देखने के लिए कि किस स्लाइड में क्या है तो स्लाइड नंबर टू पे सिर्फ टेक्स्ट है स्लाइड नंबर थ्री में एक रेक्टेंगल है स्लाइड फोर में एक ओवल है और स्लाइड फाइव में एक ट्राइंगल है सो so, मैंने कुछ तीन चार स्लाइड यहाँ पे बनाई है और लेट्स है कि प्रेजेंटेशन से पहले मैं हैंड आउट प्रिंट करना चाहता हूँ तो हैंड आउट प्रिंट करने के लिए आप नॉर्मली जिस तरह फाइल प्रिंट में जाते हैं आप फाइल पे क्लिक करेंगे और इसके बाद प्रिंट में क्लिक करें और जब आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आ रहा होता है प्रिंट ऑल स्लाइड्स कि आपको आ, सारी स्लाइड्स प्रिंट करनी है क्या नहीं तो अभी मेरे पास पांच स्लाइड्स हैं और मैं सारी प्रिंट करना चाहता हूं तो ठीक है लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है लेट से 40-50 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन है और आप सिर्फ कुछ स्लाइड्स को प्रेजेंट करना चाहते हैं पहली दस या पहली बीस तो आप वो कस्टम रेंज में जाके कर सकते हैं तो एक तो आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको सारी स्लाइड्स प्रेजेंट करनी है या सेलेक्टेड स्लाइड्स प्रेजेंट करनी है इसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन आता है कि आपको फुल पेज स्लाइड प्रेजेंट प्रिंट करनी है या फिर आपको हैंड प्रिंट करने है तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देखूंगा फुल पेज स्लाइड में जाके हैंड के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं तो एक एग्जाम्पल तो है वन स्लाइड यानी कि एक पेज पे एक स्लाइड होगी लेकिन आप ये देखेंगे कि इसमें खाली जगह है काफी तो अगर आप नॉर्मल प्रेजेंटेशन प्रिंट करेंगे तो पूरे पेज पे स्लाइड आती है लेकिन अगर आप हैंड आउट प्रिंट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें थोड़ी खाली जगह होती है तो नोट्स अगर किसी को लेने हैं तो वो ले सकता है लेकिन जनरली सिंगल स्लाइड की हैंड नहीं प्रिंट होती नॉर्मली दो या तीन स्लाइड्स की हैंड लोग प्रिंट करते हैं तो उससे थोड़ा पेपर भी सेव हो जाता है और प्रेजेंटेशन जो है वो कम पेजेस पे आ जाती है तो मैं टू स्लाइड्स पर जाता हूँ टू स्लाइड्स पर आप ये देखेंगे कि पहले पेज पे स्लाइड वन और टू आ गई दूसरे पेज पे स्लाइड थ्री और फोर आ गई और फिर आखिरी पेज पे स्लाइड नंबर फाइव आ गई तो जितनी भी आपकी स्लाइड्स होंगी हर पेज पे दो दो स्लाइड्स करके हैंड आउट प्रिंट हो जाएंगे थ्री स्लाइड्स का भी ऑप्शन बहुत अच्छा है अगर आपका टेक्स्ट बड़ा है तो आप थ्री स्लाइड्स भी प्रिंट कर सकते हैं एक ही पेज के ऊपर इसमें इस बात का ख्याल रखें कि अगर टेक्स्ट बहुत छोटा है तो पढ़ने में मुश्किल होगी तो फिर आप थ्री या फोर पे जाएंगे तो उसकी रीडेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं रहती लेकिन अगर आपका फोन बड़ा फॉर एग्जांपल मेरा जो हेडिंग है प्रेजेंटेशन हैंड वो बड़े आराम से यहाँ पढ़ा जा रहा है और यहाँ पे लाइन्स भी बनी हुई है किसी को नोट्स या रिमार्क्स लिखने हो तो वो आराम से लिख सकता है और ये भी बताते चलूँ कि ये जूम आउट व्यू है तो इस वजह से थोड़ा छोटा नजर आ रहा है मैं इसको जूम इन करके हंड्रेड परसेंट पे भी जा सकता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि ये एक्चुअल साइज में कैसा नजर आएगा तो हंड्रेड परसेंट पे मैं जाता हूँ तो मुझे मेन हेडिंग तो बड़े आराम से नजर आ रही है मुझे हेडिंग वन भी आराम से नजर आ रही है लेकिन टेक्स्ट जो है वो थोड़ा छोटा है तो हो सकता है थ्री थ्री हैंड आउट थ्री स्लाइड वाला हैंड आउट इस प्रेजेंटेशन के लिए शायद अच्छा ना हो लेकिन ये चीजें आप चेक कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन की आपकी स्लाइड्स कितनी है आपकी फॉन्ट का साइज कितना है तो ये कुछ ऑप्शन थे मजीद ऑप्शन है फोर स्लाइड हॉरिजोंटल हॉरिजोंटल से मुरादी है कि स्ल
स्लाइड्स को प्रेजेंट करना है बस दफा ये होता है कि आपकी स्लाइड्स में कोई खास टेक्स्ट नहीं होता बस डायग्राम्स और पिक्चर्स होती हैं तो उसमें छोटा साइज का भी अगर आप प्रिंट कर लें तो फर्क नहीं पड़ता तो आप सिक्स स्लाइड्स पे भी जा सकते हैं या नाइन स्लाइड्स पे भी जा सकते हैं खासतौर पर अगर आप पिक्चर्स प्रेजेंट कर रहे हैं तो पूरी पिक्चर प्रेजेंट करने एक पेज पर प्रेजेंट करने का कोई खास फायदा नहीं प्रिंट करने का खास फायदा नहीं है तो आप हैंड में सिक्स या नाइन के ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं तो ये थी छोटी सी एग्जाम्पल हैंड आउट प्रिंट करने की मैं फिलहाल प्रिंट नहीं करूंगा लेकिन अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड हो तो आप प्रिंट कर सकते हैं या आप इसको इवन पीडीएफ uh, के तौर पे भी सेव कर सकते हैं एक नया ऑप्शन अब आ गया है कि आप माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ करके इसको पीडीएफ में बना सकते हैं जो भी आपको नजर आ रहा है हैंड uh, के तौर पर तो ये था आज का छोटा सा लेसन उम्मीद आपको पसंद आया चैनल आइकन को क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब करें मजीद कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं तो कॉमेंट्स में बताएं मेरी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द कवर करूँ और मजीद आपको कुछ टॉपिक के बारे में कवर करवाना हो तो जरूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर यह था आज का लेसन मिलते हैं अगले लेसन में शुक्रिया